ഫ്രണ്ട്സ് വി ഡിസ്കസ് എബൌട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് റെഫ്രിജറേഷൻ നമ്മൾ ഇനി ഡിഫറെൻറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് റെഫ്രിജറേഷൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് കാണാൻ പോവുക അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് റെഫ്രിജറേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഡൊമസ്റ്റിക് റെഫ്രിജറേറ്റർ നമ്മൾ വീടുകളിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രിഡ്ജ് റെഫ്രിജറേറ്റർ അപ്പോൾ ആ റെഫ്രിജറേറ്ററിനകത്ത് എന്തൊക്കെ കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നോക്കാൻ പോവുക അപ്പോൾ ഒരു ഹൗസ് ഹോൾഡ് റെഫ്രിജറേറ്ററിൻ്റെ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാവും ഒരു ഫ്രീസർ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അത് വളരെ ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് ആ കമ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ടോപ്പിലായിട്ടായിരിക്കും ഇവാപ്പറേറ്റർ കോയിൽ ഇരിക്കുക അപ്പോൾ ഇവാപ്പറേറ്റർ കോയിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള പോർഷൻസ് ആണ് ഫ്രീസർ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ദൻ അതുപോലെ കുറച്ചും കൂടെ ലോ ടെമ്പർ അതായത് കുറച്ചുകൂടെ ഹയർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സ് നമ്മൾ താഴത്തെ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ കീപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ബാക്ക് പോർഷനിലാണ് കണ്ടൻസർ കോയിൽ ഇരിക്കുക അപ്പോൾ കണ്ടൻസർ കോയിലായിരിക്കും ഈ ഹീറ്റ് പുറത്തേക്ക് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുക അത് നാച്ചുറലി നാച്ചുറൽ കൺവെർഷൻ മൂലമായിരിക്കും റിജക്റ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ആ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ബോട്ടം പോർഷനിലായിട്ടായിരിക്കും കംപ്രസർ പ്ലേസ് ചെയ്യുക ഇനി ഒരു ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ അകത്തെ ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുക ഇവാപ്പറേറ്റർ കോയിലായിരിക്കും ഇനി ഹൗസ് ഹോൾഡ് റെഫ്രിജറേറ്റർ ദ ട്യൂബ്സ് ഇൻ ദ ഫ്രീസർ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വെയർ ഹീറ്റ് ഈസ് അബ്സോർഡ് ബൈ ദ റെഫ്രിജറേറ്റ് സെർവ്സ് ഓഫ് ദ ഇവാപ്പറേറ്റർ ദ കോയിൽസ് ബിഹൈൻഡ് ദ റെഫ്രിജറേറ്റർ വെയർ ഹീറ്റ് ഈസ് ഡിസിപ്പേറ്റഡ് ടു ദ കിച്ചൺ എയർ സെർവ്സ് ആസ് ദ കണ്ടൻസർ ഇനി ഈ ഡയഗ്രാം ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഈ കാണുന്നതാണ് കണ്ടൻസർ കോയിൽ അപ്പോൾ അതിൽ ഫിൻസുകൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇത് കമ്പ്രസറാണ് ഇത് ഈ കാണുന്നതും സെയിം ഒരു ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് ദെൻ കമ്പ്രസർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കണ്ടൻസർ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇവാപ്പറേറ്റർ ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നാച്ചുറലി എയർ ഹീറ്റ് ഡിസ് കൺവെർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന ടൈപ്പിലുള്ള ഒരു കണ്ടൻസർ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഫോഴ്സ്ഡ് ടൈപ്പ് കണ്ടൻസർ അല്ല യൂസ് ചെയ്യുക ദൻ ദ വർക്കിംഗ് ഓഫ് എ ഹൗസ് ഹോൾഡ് റെഫ്രിജറേറ്റർ ഇറ്റ് കൺസിസ് ഓഫ് എ റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റം കണ്ടെയ്നിങ് കമ്പ്രസർ കണ്ടൻസർ ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബ് യുവാപ്പറേറ്റർ ആൻഡ് ആൻ ഇൻസുലേറ്റഡ് ക്യാബിൻ അപ്പോൾ ഒരു ഇൻസുലേറ്റഡ് ക്യാബിൻ ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇൻസുലേറ്റഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം കമ്പ്രസർ വർക്ക് ഇറക്ക് ചെയ്യാത്ത സമയത്ത് ഹീറ്റ് എങ്ങനെയായാലും ഫ്രിഡ്ജിനകത്തേക്ക് കയറും അപ്പോൾ എന്നിരുന്നാലും ഒരു ഇൻസുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്യാബിൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ആ ക്യാബിനകത്തായിരിക്കും ഫുഡ് കീപ്പ് ചെയ്യുക ദെൻ അതിന് ടോപ്പിലായിട്ട് ഇവാപ്പറേറ്റർ കോയിലുണ്ടാകും ബാക്ക് സൈഡിലായിട്ട് കണ്ടൻസർ കോയിലുണ്ടാകും ബോട്ടത്തിൽ കമ്പ്രസർ ഉണ്ടാകും കമ്പ്രസർ പ്ലസ് മോട്ടർ ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് ദ ബേസ് ഓഫ് ദ ക്യാബിനറ്റ് അപ്പോൾ ആ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ബോട്ടം പോർഷനിലായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പ്രസറും ആ കമ്പ്രസർ റൺ ചെയ്യാൻ ആവശ്യ റൺ ചെയ്യുന്ന മോട്ടറും കൂടെ ഒരൊറ്റ പായ്ക്കിലായിട്ടായിരിക്കും ബോട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാവുക ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് ഒരു ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് കണ്ടൻസർ പോർഷൻ അതുപോലെ കമ്പ്രസർ ദെൻ ഇവാപ്പറേറ്റർ സെക്ഷൻ ഇവാപ്പറേറ്റർ എപ്പോഴും മുകളിലായിട്ടായിരിക്കും കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആ ഇവാപ്പറേറ്ററോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന പോർഷനിലെ ടെമ്പറേച്ചർ വളരെ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മളത് ഫ്രീസർ കമ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ വളരെ ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ഫുഡ് പ്രോഡക്റ്റ് എല്ലാം ഫ്രീസറിലായിരിക്കും നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യുക ദെൻ കമ്പ്രസർ ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് ദ ബോട്ടം ഓഫ് ദ റെഫ്രിജറേറ്റർ കണ്ടൻസർ ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് അറ്റ് ദ ബാക്ക് സൈഡ് ഓഫ് ദ റെഫ്രിജറേറ്റർ യുവാപ്പറേറ്റർ കോരി ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് ദ ടോപ്പ് പോർഷൻ ഓഫ് ദ റെഫ്രിജറേറ്റർ ക്യാപ്ലറി ടു ബി ഈസ് ഫിറ്റഡ് അറ്റ് ദ ജംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ കണ്ടൻസർ കോയിൽ ആൻഡ് യുവാപ്പറേറ്റർ കോയിൽ ദെൻ എയർ കൂൾഡ് കണ്ടൻസർ ഈസ് ഇൻസ്റ്റാൾഡ് അറ്റ് ദ ബൈക്ക് ആൻഡ് ദ യുവാപ്പറേറ്റർ ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻസൈഡ് ദ ക്യാബിനറ്റ് അറ്റ് ദ ടോപ്പ് ഓൾറെഡി അറിയാം കണ്ടൻസർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എയർ കൂൾഡ് കണ്ടൻസർ ആയിരിക്കും നമ്മൾ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുക ദ 
അപ്പോൾ തണുത്ത എയർ ഡെൻസർ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഫ്രീസർ കമ്പാർട്ട്മെൻ്റിൽ നിന്ന് ബോട്ടം പോർഷനിലേക്ക് വരുന്നു ദെൻ ബോട്ടം പോർഷനിലുള്ള വാം എയർ അത് ഡെൻസിറ്റി കുറവായതുകൊണ്ട് അത് ഫ്രീസർ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് പോകുന്നു ഈ ഒരു രീതിയിൽ നാച്ചുറലി ആയിരിക്കും ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് നടക്കുക ലോ പ്രഷർ ആൻഡ് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ റെഫ്രിജറേറ്റ് വേപ്പർ ഈസ് ഡ്രോൺ ഇൻ ദ കംപ്രസർ ദ കംപ്രസർ ദെൻ കംപ്രസ് ദ റെഫ്രിജറേറ്റ് വേപ്പർ ടു എ ഹൈ പ്രഷർ നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ ഇവാപ്പറേറ്ററിൽ നിന്ന് വരുന്ന റെഫ്രിജറേറ്റിനെ കംപ്രസർ കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ കണ്ടൻസറിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു രീതിയിൽ സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം കംപ്രസ്ഡ് വേപ്പർ കണ്ടൻസറിലേക്ക് പോകുന്നു കണ്ടൻസറിൽ വെച്ചത് ലിക്വിഡ് റെഫ്രിജറേറ്റായി മാറുന്നു ദെൻ അത് ക്യാപ്പിലറി ടു ബി കൂടെ പോകുന്നു എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ അഗെയിൻ ഇവാപ്പറേറ്ററിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിനകത്തെ സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇനി എന്തൊക്കെ പാർട്സ് ഉണ്ട് ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് ഒരു ഡൊമസ്റ്റിക് റെഫ്രിജറേറ്ററിനകത്ത് ഇൻറ്റേൽ പാർട്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്റ്റേണൽ പാർട്സ് ഉണ്ട് ഇൻറ്റേൽ പാർട്സിൽ വരുന്നത് റെഫ്രിജറേറ്റർ ഉണ്ട് കംപ്രസർ ഉണ്ട് കണ്ടൻസർ ഉണ്ട് എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവ് ഉണ്ട് ഇവാപ്പറേറ്റർ ഉണ്ട് തെർമോസ്റ്റാറ്റ് ഉണ്ട് ഡീഫ്രോസ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ പാർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പം ഫ്രീസർ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് തെർമോസ്റ്റാറ്റ് കൺട്രോൾ ഉണ്ട് റെഫ്രിജറേറ്റർ കമ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് തെർമോസ്റ്റാറ്റ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സെൻസർ യൂസ് ടു കൺട്രോൾ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻസ്റ്റ് ദ റെഫ്രിജറേറ്റർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു നോബ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തിരിച്ച് ആ ഒരു ഫ്രിഡ്ജിനകത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ എത്ര രീതിയിൽ വരണം അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം റേറ്റ് ഓഫ് കൂളിംഗ് ആണ് ആവശ്യം എന്നുള്ളത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു അതൊരു തെർമോസ്റ്റാറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഫ്രിഡ്ജ് ഫ്രിഡ്ജിനകത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ ആ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചറിനേക്കാളും താന്ന ഒരു ലെവലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കംപ്രസറിനെ ഓഫ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഫ്രിഡ്ജിനകത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ പിന്നെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലെവലിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി ഉയരുമ്പോൾ കംപ്രസർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ എഗെയിൻ ആ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ സെൻസർ യൂസ് ടു കൺട്രോൾ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻസൈഡ് ദ റെഫ്രിജറേറ്റർ വെൻ ടെമ്പറേച്ചർ റീച്ചസ് എ സെറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് തെർമോസ്റ്റാറ്റ് ഇറ്റ് കാട്ട്സ് ദ പവർ സപ്ലൈ ടു കംപ്രസർ വെൻ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഫാൾസ് ബിലോ ദ സെർട്ടൈൻ ലെവൽ ഇറ്റ് റീസ്റ്റാർട്ട്സ് ദ കംപ്രസർ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ ചില സമയത്ത് കംപ്രസർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒച്ചയേക്കും ചില സമയത്ത് കംപ്രസർ വർക്ക് ചെയ്യാത്ത ഒരൊച്ച സൈലൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സൈലൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കേസ് ഉണ്ടാകുന്നത് കാരണം ടെമ്പറേച്ചർ വളരെ ലോ ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തതിനേക്കാൾ ലോ ആയി കഴിയുമ്പം കംപ്രസർ ഓഫ് ആകും കംപ്രസർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഹീറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും ടെമ്പറേച്ചർ വളരെ താന്നു പോകും ദെൻ ഡീ ഫ്രോസ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞായിരുന്നു ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ഇവാപ്പറേറ്റർ നോൺ ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ഇവാപ്പറേറ്റർ ഡീ ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ഇവാപ്പറേറ്റർ ഡീ ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ഇവാപ്പറേറ്ററിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വളരെ ലോ ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനേക്കാളും താന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇവാപ്പറേറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഇവാപ്പറേറ്ററിൻ്റെ സർഫസിൽ ഫ്രോസ്റ്റ് ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാകും അപ്പം നമുക്ക് ആ ഫോസ്റ്റ് ഫ്രോസ്റ്റ് ഫോർമേഷൻ റിമൂവ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രോസ്റ്റിനെ റിമൂവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഒരു ഡീ ഫ്രോസ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാകും ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ റിമൂവിംഗ് excess ice deposition formed on the evaporator it can be manually operated by a switch on the thermostat or automatically done by electric heater appo rendu oru vaadu reethiyil namakku defrosting cheyan sadhikkum appo adhil oru method nu parayumbol compressor off cheyidond korchu neram system verde irikkunu appo aa samayathu ee ice adu melt aagan thodangunu onnengil angane oru case undu അടുത്തൊരു ഡീഫ്രോസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഇവാപ്പറേറ്ററിൽ തന്നെ ഒരു ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ ഉണ്ടാകും ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ഐസിനെ മെൽറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെക്കാനിസം ഉണ്ടാകും ദെൻ ഫ്രീസർ കമ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇവാപ്പറേറ്റർ സെക്ഷൻ ഇവാപ്പറേറ്റർ കോയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കമ്പാർട്ട്മെൻ്
ഫ്രീസർ കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ള പോർഷനാണ് റെഫ്രിജറേറ്റർ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഫ്രീസറിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ ഹയർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടെമ്പറേച്ചർ എബോവ് സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ഹാസ് നമ്പർ ഓഫ് ഷെൽസ് ടു കീപ്പ് വേരിയസ് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ഫ്രീസറിനോട് ചേർന്ന് വരുന്ന റെഫ്രിജറേറ്റർ കമ്പാർട്ട്മെൻ്റ് പോർഷനിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലായിരിക്കും ബോട്ടം പോർഷനിൽ സോറി ടെമ്പറേച്ചർ കുറവായിരിക്കും ബോട്ടം പോർഷനിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട ഫുഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ഏത് ടെമ്പറേച്ചറിലാണോ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് അതനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ ഷെൽഫിലായിട്ട് വെക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡൊമസ്റ്റിക് റെഫ്രിജറേറ്റർ നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ കൂളറാണ് അത് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം താങ്ക് യു